మాజీ మంత్రి వర్లు పొన్ను రవీంద్ర గారిని హత్య కేసులో ఇరికించి జైలుకి పంపడం అనేది అది రాజకీయ కుట్ర పొన్ను రవీంద్ర గారు ఇప్పుడు కూడా క్రిమినల్ మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి కాదు అతని చరిత్రలో ఏనాడు కూడా క్రిమినల్ కేసెస్ కానీ క్రిమినల్ వ్యవహారంలో కానీ అతను ఏనాడు తలదూర్చిన వ్యక్తి కాదు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ పైన ప్రభుత్వం గత కొంతకాలంగా బీసీ నాయకులని టార్గెట్ చేసి అనేక అక్రమ కేసుల్లో ఇరికిచ్చి జైలుకి పంపుతా ఉన్నారు ఇవాళ అచ్చివనాయుడు గారు ఆయన ఆపరేషన్ చేసుకుని కదలలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసి ఆరు వందల కిలోమీటర్లు తిప్పి ఇవాళ హాస్పిటల్ నుంచి జైలుకి పంపించి వాళ్ళ కక్ష తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు హాస్పిటల్లో కూడా ఉండొచ్చు వైద్యం చేయించుకోవచ్చు మరి హాస్పిటల్లో కాదు జైల్లోనే పెట్టాలనేది వాళ్ళ యొక్క పట్టుదలగా పంపించారని అంతేకాకుండా అయ్యన్న గారి అయ్యన్న పాత్ర గారి మీద కూడా దిశ కేసు పెట్టాలని కూడా ప్రయత్నం చేశారు అలాగే యనమల రామకృష్ణుడు గారి మీద అలాగే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద ఇవాళ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటే బీదా రవిచంద్ర గారిని కూడా మనం మేము శాసనమండలిలో ఆయన పైన దౌర్జయం చేయడం జరిగింది బీసీ నాయకుల్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా కేసుల్లో విరికిచ్చి భయభ్రాంతులను చేసి వాళ్ళని లొంగ తీసుకోవాలనే ప్రయత్నం ఎక్కువగా కనపడతా ఉంది ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధికార దుర్వినియోగం కక్ష సాధింపు ద్వారానికే ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంది ఇవాళ కొల్లు రవీంద్ర గారు గతంలో మంత్రిగా ఉన్నారు ఆయనకు అటువంటి దురాలోచనలు ఏమైనా ఉంటే తన మంత్రిగా ఉండగానే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు తప్ప అధికారం కోల్పోయి ప్రతిపక్షంలో ఉండగా ఇటువంటి ప్రోత్సహించడం అనేది ఆయన ఏనాడు కూడా ప్రోత్సహించే మనిషి కాదు ఇవాళ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు అధికార దుర్వినియోగాన్ని పాల్పడుతున్నారు తప్ప ఇవాళ రవీంద్ర గారు ఏనాడు కూడా అధికారంలో ఉండి ఏనాడు కూడా అధికార దుర్వినియోగం పాల్పడలేదు ఇవాళ ఆయన మీద పెట్టేది కేవలం కక్ష సాధింపు ఇవాళ మొట్టమొదట్లో లేని అభియోగం ఆయన హత్య జరిగిన తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత మరి రకంగా వాగ్ వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర వాగ్మూలాలు తీసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఈ ఉన్నట్టుగా ఇవాళ రోజు నేరారోపణ చేస్తా ఉన్నారు ఇది కేవలం కొల్లు రవీంద్ర గారి గురించి ప్రపంచానికి మొత్తం దానికి తెలుసు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద అర్జెంటు గా కేసు విచారించేసేసి ఎంక్వైరీ పూర్తి చేసేసి జైలుకి పంపించడం ఉన్నాము మరి స్పీడు ఈ ఆదృత సొంత బాబాయ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోతే ఇవాళ సంవత్సరం నాలుగు మాసాలు అయింది మార్చి పదిహేనో తారీఖు జరిగింది గత సంవత్సరం ఇవాళ వరకు మీరు ఆ కేసులో ఏమాత్రం పురోగతి సాధించలేకపోయారు ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేకపోయారు ఇవాళ తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద మాత్రం క్షణాల్లో మీరు ఎంక్వైరీ పూర్తి చేసేసి ఇవాళ మీరు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అధికార విధానం పాల్పడుతూ ఉన్నారు అది స్పష్టంగా ప్రజలందరికీ అర్థమవుతూ ఉంది ఇవాళ గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా అధికారంలోకి వచ్చారు ఆయన ఏనాడు కూడా కక్ష సాధింపు ద్వారా ఎప్పుడు కూడా పాల్పడాల ఆయన అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టారు ఇవాళ రాష్ట్రానికి పోలవరం అవసరం అనుకున్నారు పోలవరం పనులు చురుగ్గా ఆయన పూర్తి చేశారు అలాగే రాజధాని అవసరం అనుకున్నారు రాజధాని పనులు త్వరగా పూర్తి చేశారు ఇవాళ ఏదైతే పారిశ్రామికంగా డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు పారిశ్రామికంగా డెవలప్ చేశారు తప్ప ఈ రకమైన అధికార దుర్వినియోగానికి కక్ష సాధింపుకి ఆయన ఒక నిమిషం కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల ఏ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కూడా ఆయన మీద ఏ అభియోగం కూడా రావాలి ఇవాళ ఎవరైనా కూడా అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలు మీకు అధికారం ఇచ్చారు అధికారాన్ని పెట్టి మీరు శుభ్రంగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయండి ఇవాళ విభజించబడ్డ రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా నష్టపోయి ఉన్నాం మనం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందాలా నిరుద్యోగ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ పోలవరం నిర్మాణం చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ రైతులకు అది జీవనాడి ఇవాళ ఇవాళ క్యాపిటల్ నిర్మాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ప్రజలందరినీ కూడా మీరు అభివృద్ధి మానేసేసి ఈ కక్ష సాధింపు ద్వారా ఎంతసేపు కూడా నువ్వు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఏ రకమైన కేసులు పెట్టవచ్చు ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని ఎలా వీక్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక మాకున్న మనోస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయటం కోసం మీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఎవరిన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మాకు న్యాయస్థానాల మీద నమ్మకం ఉంది మాకు పోలీసు వ్యవస్థ మీద కూడా నమ్మకం ఉంది మీరు ఎంత ఒత్తిడి పెట్టినా ఎవరిపైన అంత ఎవరిని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టి వారి మీరు ఏదైనా తప్పులు చేయాల్సిన చూసినా కూడా మాకు మాత్రం మాకు పోలీసు వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది ఇవాళ రోజు మీరు పెట్టినటువంటి ఈ తప్పుడు కేసులన్నీ కూడా మా మీద ఏ మా నాయకుల మీద ఎవరెవరి మీద ఏ కేసులు అయితే పెట్టారో అలాగే రవీంద్ర గారి మీద ఏ రకమైన కేసులు పెట్టారో మేము న్యాయస్థానాలకు వెళ్తాం న్యాయస్థానంలో మా బాధలు మేము చెప్పుకుంటాం మాకు జరిగిన అన్యాయం చెప్పుకుంటాం మేము న్యాయస్థానాల్లో మా
మీ దగ్గర మాకు అన్యాయం జరిగినా కూడా మా న్యాయస్థానంలో మాకు న్యాయం దొరుకుతుందని నమ్మకం ఉంది అలాగే పోలీసు వ్యవస్థ కూడా చాలా నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తుందని మాకు ఆశాభావం ఉంది ఎందుకంటే అధికారాలు మారుతూ ఉంటాయి పార్టీలు మారుతూ ఉంటాయి కానీ పోలీసు వ్యవస్థ అలాగే ఉంటుంది మరి ఆ పోలీసు వ్యవస్థ అనేది ఖచ్చితంగా వ్యవహరిస్తే మరి ప్రజలకి పోలీసు వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోకూడదు మాకు ఇంకా నమ్మకం ఉంది పోలీసు వ్యవస్థ మీద ఎలా అయితే మొట్టమొదట్లో కొల్లు రవీంద్ర గారి మీద లేని అభియోగం తర్వాత అభియోగం ఎలా వచ్చిందో మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తే మళ్ళీ ఆయన నిర్దోషిగా కూడా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి మీరు సమయం సమయం తీసుకోండి ఛార్జ్షీట్ పెట్టేదాకా కూడా మీరు ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు ఇవాళ ఏ నేర చరిత్ర లేని కుటుంబం ఎటువంటి నేర నేరారోపణ లేని కుటుంబం నేర స్వభావం లేని మనిషి ఇవాళ నుంచి జైలుకి వెళ్ళాలంటే చాలా బాధగా ఉంది ఎందుకంటే మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాలను ప్రజలు కూడా గమనిస్తూ ఉంటారు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడం అతని కాన్స్టిట్యున్సీని అభివృద్ధి చేయడంలో అతను దృష్టి అంతా పెట్టారు తప్ప ఇటువంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ మీద ఎప్పుడు పెట్టలేదు నేను ఎంపీగా అతను మంత్రిగా ఇద్దరం కలిసి పనిచేసాం ఒకళ్ళ స్వభావాల గురించి వాళ్ళకి తెలుసు మరి అటువంటి వ్యక్తిని వాళ్ళ రోజున మన ప్రజలంతా కూడా చాలా అన్యాయం జరిగిందనే బాధపడుతున్నారు మరి ఈ యొక్క అతని మీద ఈ రకమైన కేసులు పెట్టడాన్ని ఈ రకంగా జైలు పంపడాన్ని ఇవాళ అతను మంత్రి రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తి అతనికి ఫెసిలిటీస్ చదువు ఏ రాజమండ్రి జైలుకు పంపితే అతనికి కావాల్సిన సదుపాయాలు అన్నీ ఉంటాయి మీరు కావాలని కుట్ర చేసి ఇవాళ రోజున అతన్ని బందర సబ్ జైల్లో అతను పెట్టాలని చెప్పి అన్ని తక్షణానికి ద్వారా రాజకీయాల్లో అతను మీకు అడ్డు లేకుండా చేసుకోవాలని రాజకీయాల్లో అతన్ని క్యారెక్టర్ ని దెబ్బతీయాలని చెప్పి ఈ రకమైన తప్పుడు అభియోగాలన్నీ పెట్టి కేసులు పెడతా ఉన్నాం ఎన్ని ఎవరు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా కూడా తప్పనిసరిగా న్యాయస్థానాల్లోను మాకు పోలీసు వ్యవస్థలో మాకు న్యాయం జరుగుతుంది నమ్మకం ఉంది తప్పనిసరిగా న్యాయస్థానాల్లో వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి